英語集の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか時事ニュースで英語が秋集ということで、今回は NHK ワールドニュースを使って、このニュース、台湾のと地震へ日本への支援表明ということで、いつも何かあればですね、助けてくれる隣国台湾ですけれども、今回もですね、大きな支援を早速表明してくれているということで、シェイシェイ、Thank you very much ということで、感謝しかありませんけれども、このニュースを使いながら、英語を学び、そして情報力もアップしていきたいと思います。まずこの NHK ワールドニュース、字幕あで見て、えー、そしてしっかりと内容を捉えていきましょう。2番目は、えー、音読しながらですね、原稿を音読しながら、日本人が苦手と言われて、英語力をしっかりとアップして、そして難しい単語、詳細の内容を捉えながら、情報力アップ、英語力アップしていきたいと思います。3番目は、字幕なしで文字リスニングだけで理解できるのかチェックしていきましょうここまではインプットの練習ですけれども4番目はアウトプットその NHK ワールドニュースから得た情報を今度は自分の英語のスピーキングで相手に伝える練習をマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながら練習していきたいと思いますチャットを使うとまるで人間といつでも無料で好きな時に英会話をしているような感じでたくさん英語を話す機会を増やして日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力どんどんアップできると思いますこの練習デモンストレーションもしますのでぜひ参考にしていただいて一緒に日本人が苦手と言われている英語を話す力スピーキング力を上げていきましょう AK98 チャンネル英語学習に使えるな情報も取れるなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使って台湾がどんな支援をしてくれるのか、えー、見ていきたいと思います。Let's get it started! それではこの左側の NHK ワールドニュース右側の英語字幕を使いながら見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので必要な方はですね参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は右側の字幕を無視していただいて左側の NHK ワールドニュース集中してみていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this news with English subtitles. Let's try it. 台湾の政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本政府は、日本 We hope those affected by the earthquake will be able to return to their normal lives as soon as possible. Taiwan health authorities say the public can also donate money at banks, post offices, and convenience stores from Friday through January 19th. 字幕ありでこのニュース見てみましたけれども何かあればですねいつも助けてくれる隣国の台湾ということで今回の能登地震に対してもですね、まあ、寄付金を、えー、政府だけじゃなくて民間でもですねコンビニなんかで募金箱を置いてくれたりということで本当に台湾の人たち本当に親日家で、まあ、日本人も台湾好きな人たくさんいると思いますけれども何かあれば助け合える隣国の国ということで。えー、この外務大臣がですね日本語で日本頑張ってやはりですねその国の現地の言葉でこう言ってもらえると非常に嬉しい気持ちになると思いますさて次はですね、えー、2番目しっかりと日本人が苦手と言われている英語の話す力を上げていくために英語原稿を音読しながら難しい単語やニュースの詳細を見ていきたいと思いますということで、声が出せる視聴者の方はですね、一緒に英語を楽しく話していきましょう。先ほど聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本にですね、思い出しながら、この右側の日本語訳との照らし合わせて見ていきたいと思います。では、まずこの部分ですね、見ていきましょう。台湾の政府は、プレッシングを助けて、リリーフとリビューリングエフォーツを受けて、メンディーズ・デバースティングを受けて、ということで、台湾政府、月曜日に日本中部、能登で発生した、まあ、壊滅的な地震の後
、えー、救援と再建の取り組み支援をすることを、まあ、約束してくれているということですね。それではここは単語ですけど、プレッジ。ここ深呼吸になってますけど、これ約束する、宣言するという意味なんですね。プレッジを覚えておきましょう。えー、そして、リリーフというのは救援とかですね、助けることですね。えー、そして、マンデーズデバーステイリングアスクエイク。本当に驚きましたけれども、1月1日にですね、デバーステイリング。この壊滅的なっていうですね、壊滅的な地震が起こってしまったということです。じゃ次、見ていきましょう。この部分ですね。しっかりと英語を話して、スピーキングを上げながら、内容を見ていきましょう。They are also launching a fundraising campaign saying they'll donate the other $420,000 Taiwan's f o r e i g Minister Joseph Wu announced the pledge on Thursday. えー、そして台湾の政府ですね、42万ドル、まあ、日本円で、えー、6000万円近くですけれども、日本に寄付,寄付してくれる、そして募金活動も開始してくれるということを表明して、台湾の外務大臣のジョセフ・ウーさんがですね、木曜日に発表してくれたということです。えー、ラウンジというのは打ち出すとかですね、えー、発射するなんていう意味もありますけども、ラウンジを覚えておきましょう。ファンドライジングキャンペーンですね。寄付金を集めるキャンペーンということですね。そして、ドネイト、寄付するですね。そして、プレッジ、宣言ですね。約束を発表したということです。では次ですね、ここ。台湾の外務大臣、ジョセス・ブーさんが言っていた英訳ですけれども、ここを音読しながら内容を捉えていきましょう。Japanese emergency is Taiwan's emergency. We hope those affected by the earthquake will be able to return to their normal lives as soon as possible. ということで、まあ、非常に嬉しいですけれども、日本の非常事態は台湾の非常事態と同じだということ。そして地震で被害に遭われた方々が一日も早く元の生活に戻ることを願っているということでですね。えー、この部分。出てきた単語表現を見ていきたいと思いますけども、エマージェンシーというのは緊急事態ですね。日本の緊急事態は台湾の緊急事態と同じだということですね。えー、本当にこう言っていただけると、もっともっと台湾大好きになりますけれども、台湾、今年の1月に台湾総裁選ありますけれども、えー、中国との関係ですね、どうなっていくのか、本当に2024年の一つの懸念事項、台湾の未来を決める選挙になると思います。まあ、もしですね、台湾に何かあれば、日本政府もですね、えー、このように支援してくれているので、恩を恩で返す感じで、えー、台湾を支援していきたいなと、個人的には思っておりますけれども、えー、affect という単語ですね、これ、影響というこですね、えー、この地震によって影響を受けた方々ということですね、えー、そして、be able to、何々することができるということで、return to normal lives、まあ、平常の生活に、できるだけ早く戻れることを祈ってますと言ってくれてます。そして、口だけではなくて、しっかりと支援もしてくれるということですね。じゃあ、ここ見ていきましょう。台湾ヘルスオーソリティで伝えて、パブリックはもちろん、ドネートマニアのバンク、ポストオフィスやコンビニエンスストアを販売するジャ,ジャニュアリー19ということで、まあ、嬉しいのはですね、台湾政府だけじゃなくて、民間でもですね、銀行とか郵便局、コンビニで、まあ、寄付を集める募金ボックスをですね、置いて、一般の方々たちも毎回たくさん日本を支援してくれるということで、本当にこういうのを聞くと嬉しくなりますけれども、それここ、えー、出てきた単語表現ですね。ドネイトというのは寄付するということですね。えーえー、そしてその活動。through January 19th ということで、1月19日まで募金活動をしてくれるということで、またですね、集まった募金、えー、のとを中心に寄付、日本にしてくれると思いますけれども、本当に、えー、本当にフレンドリーなですね、頼りになる隣国台湾という感じですけれども、さあでは、えー、字幕をですね、見ながら、しっかりと英語を学びながら情報もアップできましたので、次は3番目ですね、字幕なしでもう一度同じニュース見てみたいと思います。今度は字幕なしで2番目で、えー、学習した単語やです、ね、内容しっかりと聞き取れるかどうかチェックしていきましょうそれでは Let's try to understand every details of this NHK World News and let's appreciate for Taiwan's effort to support Japan without English subtitles Let's try to understand it only listening English Let's try it さあそれでは字幕なしで見てみましょう
Taiwan's government is pledging to help with relief and rebuilding efforts after Monday's devastating earthquake in central Japan. They're also launching a fundraising campaign saying they'll donate nearly $420,000. Taiwan's Foreign Minister Joseph Wu announced the pledge on Thursday. Japan's emergency is Taiwan's emergency. We hope those affected by the earthquake will be able to return to their normal lives as soon as possible. Taiwan health authorities say the public can also donate money at banks, post offices and convenience stores from Friday through January 19th. さあどうだったでしょうか字幕なしでも一度 NHK ワールドニュース聞いてみましたけれどもしっかりと学習した内容この単語表現聞き取れましたでしょうか、えー、この動画時間の関係で一度だけ見ましたけれども聞き取れなかったなあそこなんて言ってたのかなっていう方ですね動画前に戻っていただいて何度も聞いてしっかりと自分の耳を英語のスピードアクセント発音リズムに鳴らしていきましょうさあここまでですねこの NHK ワールドニュースから台湾がですねまた日本を助けてくれるという情報をインプットしましたので次はそれをアウトプットする練習をしていきたいと思います4番目スピーチ練習ですけれどもこの島国日本ですね海に囲まれた島国日本に住んでいると普通はですねなかなか英語を話す機会っていうのがないと思いますえー、どうしても受験英語でですね読み書き聞きというのはできるけれどもどうしても話し慣れていないのでなかなか英語が出てこない、えー、ということがあると思いますけれどもそれを克服するためにはやはり練習するしかないということでたくさん英語を話す必要がありますけれども先ほど言ったようになかなか機会がない、えー、そこでですねこのマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使うとまるで人間と英会話をしているような感じで英語を話す機会をどんどん増やしていけますのでぜひ皆さんも参考にしてみてくださいそれでは今からどのようにですねこれを活用して練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので参考にしていただければと思います今画面にマイクロソフトのですねチャットを映ってますけれどもこれを使ってやっていきたいと思いますえー、話す、練習する前にですね、言語、今見ていただいて分かるように、すべて英語になっていますけれども、言語設定は日本語から英語に切り替えています。えー、なぜかというと、英語で話しかけますので、しっかりと自分の話した言葉を英語として認識してくれるように、言語設定は英語に変更してから使うようにしましょう。えー、あとはですね、このマイクボタンを押して、英語で話しかければ、話した内容について人間のようにこのチャットが返してくれます。英語のスピーキングと文字で返してくれますので、えー、非常にですね、えー、まるで人間のように英会話を楽しめると思います。えー、一つ注意しないといけないのは、話しているときにですね、間が長くなってしまうと、スピーチが終わった、話が終わったと思って、えー、聞き取りが強制終了されますので、そこだけですね、えー、気をつければあとは人間と英会話をしているような感じで楽しめると思います、えー、それではですね今からこのチャットとどのように英会話を楽しんでいるのかデモンストレーションしたいと思いますので参考にしてみてくださいではこのボタンを押して英語で話しかけてみたいと思いますでは Let's practice speaking in English Hi Bing How are you doing today? I'm fine And I've just checked the latest news from NHK World in Japan. And I've tried to improve my speaking ability in English. So, this is kind of practice. So, I would like to share that news I got from NHK World by speaking in English for you. Is that okay? And if possible, please correct me if I, my spoken English is not correct in terms of pronunciation, grammar, vocabulary, expressions, and like that. Can you assist me? こんな感じで話した内容ですね。聞き取ってくれて、これに答えてきてくれます。Hello, I'm doing well. Thank you for asking. I'd be happy to help you with your English practice. Please feel free to share the news you heard from NHK World. I'll do my best to correct any mistakes in your pronunciation, grammar, and vocabulary expressions. Let's get started. こんな感じで返してくれますので、引き続きですね、英語で話しかけていきたいと思います。
Thank you very much for your reply and assistance. I'll try to my best to improve my speaking ability. The news I got from NHK World is about support from Taiwan about Japanese earthquake happened first day of year 2024. Taiwan is always very friendly and supportive for Japan anytime Japan is suffering from something. So as a one person of Japanese, I would like to show my appreciation for their effort. You're welcome. I'm glad to help you improve your English speaking skills. I appreciate you sharing the news with me. According to an article from Taipei Times, Taiwan has expressed its willingness to provide assistance to Japan after the earthquake that occurred on January 1, 2024. The Taiwanese government has instructed the Ministry of Foreign Affairs to contact the Japan-Taiwan Exchange Association in Taipei to understand the situation and express a willingness to provide assistance. The Ministry of the Interior has also prepared a search and rescue team composed of 160 people, including four rescue dogs, to help with rescue efforts in Japan. It's heartwarming to see such acts of kindness and support between countries in times of need. I hope this information helps you with your English practice. Keep up the good work. え、レスキューチームですね。160人体制でま、台湾派遣を考えてくれているとかですね。新しい単語ハートウォーミングですね。心温まるっていうような単語にも出会ったりするので、え、非常に英語の総合力上がっていくと思います。そしてこのマイク
even though we are not sure what will happen in the future related to the between Taiwan and China, if Taiwan will need support, I believe that the Japanese government, of course, will support Taiwan. So that is what I felt while I was watching this news. こんな感じで、えー、スピーチすると聞き取ってくれて、英語で。Thank you for sharing your thoughts on the upcoming presidential election in Taiwan. According to Wikipedia, the eighth direct presidential elections in Taiwan are scheduled to be held on January 13th, 2024. The election will be part of the general election, and the winner is scheduled to be inaugurated on May 20th, 2024. The election is expected to be closely contested, with the ruling Democratic Progressive Party, DPP, nominating Vice President Lai Ching t e as its candidate, while the major opposition Kuomintang, KMT, has nominated new Taipei Mayor Ho Yu i h The Taiwan People's Party, TPP, has also nominated its leader, Ko Wen j e e The former mayor of Taipei, as a candidate. The election is expected to focus on domestic issues such as energy policy, national defense, and economic development, as well as foreign issues concerning Taiwan's cross strait relations with the People's Republic of China and relations with the United States. It's important to note that the future of Taiwan is a complex issue, and it's difficult to predict what will happen in the future. However, it's heartening to see that Japan is willing to support Taiwan if needed. Keep up the good work with your English practice. こんな感じで関連する内容で英語,の英語で返してきてくれます。台湾の大統領選挙ですね、総統選ですけども、言ってる間に1月の13日に行われるということですね。そして3人の候補で争われているという状況ですけれども、近々その結果が出るということです。えー、ではですね、引き続き、えー、英語でスピーキング練習していきたいと思いますけれども、まあ、これは英語のスピーキング練習だということで、えー、自分の英語どうだったかですね、このマイクロソフトに聞いてみたいと思います。Thank you very much for your feedback.By the way, as I said at the beginning, this is the practice of speaking in English.So, how did you feel about my spoken English?Do you feel anything wrong about my spoken English? If there is a mistake or something like that, please correct me and let me know. You're welcome. I think your spoken English is quite good. I didn't notice any major mistakes in your pronunciation, grammar, or vocabulary expressions. However, there are a few minor things that you could improve on. For example, when you said, I would like to show my appreciation for their effort. It would be more natural to say, I would like to express my appreciation for their efforts. Additionally, when you said, if Taiwan will need support, it would be more natural to say, if Taiwan needs support. These are just minor things, and overall, your spoken English is very good. Keep up the good work. What about you? えー、まるで自分の英語の先生、英語のパートナーのようにですね、自分の話した英語、どうだったって聞くと、まあ時、特に大きな問題ないけど、まあ、小さいミステイクはあるよということで修正もしてくれますので、このマイクロソフトのチャットを使うとですね、たくさん英語を話す練習ができると思います。そしてその英語を話す練習というのがですね、日本人のスピーキング力アップに必要不可欠になってくると思いますので、皆さんもぜひ参考にしていただいて、どんどん日本人の英語力、英語話から上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って学習しましたけれども、本当にフレンドリーでサポーティブな隣国台湾ということで、今回もですね、能登地震に対してたくさんの支援を早速表明してくれているということで、まあ、シェイシェイ、感謝しかありがとうございますという感謝しかありませんけれども、もしですね、まあ、台湾に何かあってサポートが必要な時は、まあ、日本政府そしてまあ日本国民としてですね、まあ、恩を恩で返すようなことができればいいなとこのニュースを見ながら思いました、えー、皆さんはこのニュースからどんな情報を得てどんなことを学びましたでしょうか引き続き英研究家事チャンネル英語学習に使える動画情報力アップにつながる動画アップロードしていきますので
いいなと思ったら、迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。そして、お友達で英語を学習している方がいれば、研究家事チャンネルという英語学習系チャンネルあるよということで、えー、宣伝、チャンネルの共有していただけると、I'm so happy。とっても嬉しいので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video t o s and I hope we can learn new English vocabularies as well as information, very heartwarming information proposed by Taiwan to Japan. And I would like to say, Shay Shay in Chinese. Thank you very much for watching. Till the end. Have a good day. Stay safe. Bye.